Welcome sa sip9.com. In this video, tutuloy natin yung ating uh, series on arithmetic sequence. No? So sa previous video, napag-aralan natin yung arithmetic sequence. Sabi natin siya ay sequence na may uh, pare-pareho yung kanyang difference. No? Yung consecutive terms. So dito, uh, ang difference ay 4, tapos 4, 4. So 3, 7, 11, 15, 19, and 23 are or is an arithmetic sequence. No? Yan ay uh, diniscuss natin sa previous video. Mas maganda panoorin nyo yung previous video para uh, mas, uh, maline, mas maliwanag sa inyo itong video na ito. No? Baka hindi nyo masyadong magets. Anyway, um, sa previous video ay uh, diniscuss din natin yung formula na T sub n no? is equal to um, T sub 1 plus n minus 1 times D, no? Diniscuss din natin itong formula na ito at itong formula na ito is getting the nth term of a sequence. For, for example, gusto mong kunin yung 6th term, kumari, wala, uh, tatlong numbers lang yan, kumari, 3, 7, 11. If you want to get this, the 6th term, we want to get t sub 6. No? So, magiging uh, t sub 1, which is the first term, yun yung ating first term, t sub 1, we have 3, plus, ilan yung n natin, kung ano number nito, ganun din dito, kasi n is a number of terms. So, n minus 1, that is 6 minus 1 times d. Yung difference is yung difference between two consecutive terms. Yung magkasunod, no? Pag minus mo yung uh, isang term dun sa kalapit niya na term, no? So, d, that's uh, 4, no? So, this becomes 3 plus 5 times 4, which is equal to 23. Meaning, t sub 6 is 23. No? And uh, I think... Kita naman natin dito na tama. No? So, sa video na to ang gagawin natin is, uh, pag-aaralan natin saan ba galing itong formula na to, no So, tingnan natin kung ano ba yung structure ng, ng uh, sequence na to So, for example, nagsimula siya sa 3, yung kanyang first term. Tapos, yung second term niya ay 7. Ang third term niya ay 11, 15, 19, and 23, no? Tingnan natin kung paano siya nakuha. No? So, ang 3, 3 lang siya. Tapos, ang 7 ay 3 plus 4, di ba? No? And then, ang 11 is 3 plus 3 plus nagdalawang 4 ka na, di ba? So, 2 times 4. Tapos, ang 15 ay 3 plus 3 plus 3 times 4, di ba? And, ang 19 ay 3 plus I think nakikita nyo yung pattern, no? 4 times 4, and ang 23 ay 3 plus 5 times 4, no? So, and from this pattern, I think, pwede natin sabihin dito na ito ay 1 times 4, at ito naman ay 0 times 4, no? So, kung titignan natin yung uh, uh, pattern na ito, pwede natin ito i-generalize, no? Ano, paano ba kinukuha yung T sub 1? tayong konti. Meron tayong T sub 2, we have T sub 3, T sub 4, T sub 5, and T sub 6. No? So, ang T sub 1 natin is T sub 1 pa rin, di ba? Parang dito, 3, 3 plus 0 times 4. Ang 4 natin, remember, difference, di ba? And then, ang T sub 2 natin is T sub 1 pa rin plus 1 times D, no? And then, T sub 3 natin ay T sub 1 plus 2D. I think, kita nyo na yung pattern, no? Plus 3D. T sub 1 plus 4D. T sub 1 plus 5D, no? Now, ngayon, sa... Ang tanong ngayon, di ba? Yung T sub N. So, T sub N, pag T sub N na ano na tayo? Siguro iusog natin ang konti dito. Tapos natin ito ng konti para meron tayong space for T sub N. So, saan ang galing ng formula na to, no? So, by looking at the pattern, paano naman pag T sub N? Lahat yan T sub 1, no? So, palagi siyang T sub 1 kasi 3 palagi yung ina-add natin dito. So, this is T sub 1 plus Oh, tignan nyo yung number, yung sa number of terms niya, pag T sub 1, 
Pag 1 dito, 0 dito, no? Pag 2, 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6, 5. So, nababawasan ng isa. So, galing dito, pag 1 dito, nagiging 0. Pag 2 dito, nagiging 1. Pag 3, nagiging 2, and so on. Nababawasan siya ng isa. So, pag n dito, syempre, babawasan mo rin ng isa yan. So, n minus 1 times t, which is this formula. So, ibig sabihin, kung gusto mong kunin yung t sub 100, no? So, t sub 100, this is the same as t sub 1 plus Ano yung n mo dito? Whatever your n here is also your n here. Number of terms, 100 minus 1 times d. So, ito yung 100th term na itong sequence na ito. Okay, so nandyan ang galing yung ating formula uh, by looking at the pattern and by generalizing. Nabuo natin yung formula na ito. No? So, at least dito sa, sa video na ito ay uh, laman natin kung saan ba nang galing. Hindi lang ito nag basta-basta nag-pop up na parang ano no parang kabute no ay yan ay may pinanggalingan yung formula na yan sa ibang libro ang formula na to minsan ang t sub n ay nilalagyan nila ng l equals a plus n minus 1 uh, sorry to siguro sa ibang book minsan pinapalitan nila yan yung 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 t sub 1 nila ginagawa nilang a plus n minus 1 times d and then, itong T sub N, minsan nilalagay nila na L. Minsan, T sub N din yan. So, T sub N equals A plus N minus 1 times D. But in any case, pare-pareho lang yung formula na yan. And sa, sa ating uh, discussions later on, ang gagamitin natin itong T sub N, T sub 1, saka N minus 1 times D. So, hindi natin gagamitin itong dalawang to. But again, these are correct also. Dahil ano lang naman yan, i-replace lang natin. So, the, you just have to be clear kung ano ba yung A at kung alin ba yung L sa formula na yan. So, maraming salamat. Uh, invite ko kayo sa sipnayan.com. Nandiyan yung ating blog. Nandiyan yung ating uh, listahan ng mga ating mga videos. And of course, kung gusto nyo mag-subscribe sa ating uh, uh, channel, you can uh, click the subscribe button below the video. Maraming salamat and see you in the next tutorial.